హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మంచి మంచి కుకింగ్ వీడియోస్ కోసం మిడిల్ క్లాస్ వంట ఇల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మీకు నేను చూపిస్తున్నానండి మ్యాంగో సాబ్దానా డిజర్ట్ చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి చాలా చలవ చేస్తుంది ఈ వేసవకాలంలో నైట్ భోజనం అయిన తర్వాత తీసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి చాలా ఈజీ కూడా చేసుకోవడము దీనికి ఏమేమి పదార్థాలు కావాలి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకునే ముందు నా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని ఖచ్చితంగా టచ్ చేయండి దీనికోసం ముందుగా మనం సాబుదానం ఉడకబెట్టుకోవాలండి దానికోసం నేను పొయ్యి మీద అయితే వాటర్ పెట్టేసుకున్నాను నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న సాబుదానం అందులో వేసేసుకోండి నేను ఒక పది నిమిషాల ముందు ఈ సాబుదానం అయితే నానబెట్టుకున్నాను నేను ఇవి నైలాన్ సాబుదాన అండి ఇవి సగ్గుబియ్యం అంటాం కదా నైలాన్ వన్ అనమాట ఇవి చిన్నగా ఉంటాయి ఇవి ఇప్పుడు బాగా ఉడికించుకోవాలండి మనము ఇవి ఉడికిందని తెలియడానికి ఎలా అంటే అవి ట్రాన్స్పరెంట్గా మారిపోతాయండి అలా ట్రాన్స్పరెంట్గా మారినప్పుడు అవి మనకి ఉడికినేవని తెలుస్తాయి అన్నమాట ఈ సాబుదానం మనం వేసవకాలంలో తీసుకోవడం వల్ల చాలా చాలా హెల్తీ అండి చాలా చలో చేస్తుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి తినడానికి కూడా ఇవి చూడండి ఈ సాబుదానం అయితే ఉడుకుతూ ఉన్నాయన్నమాట అవి ట్రాన్స్పరెంట్గా మారగానే అవి ఉడికినట్టు మనకి తెలిసిపోతుందండి ఇలా కలిపి ఇలా అంటే తిప్పుతూ గరిటితో తిప్పుతూ ఉడకపెట్టుకోండి లేదంటే అడుగు పడుతుంది అనమాట సాబుదానం అనేటివి అడుగు పట్టేస్తాయి తొందరగాను ఇలాంటి డిజర్ట్స్కి వాటికి నైలాన్ సాబుదానం వాడుకోండి చిన్న సాబుదానం పెద్ద సాబుదానం అంత బాగా అనమాట చూడడానికి కూడా అంత లుక్ ఉండవు చిన్నవైతే తొందరగా కూడా ఉడికిపోతాయండి మనకి అందువల్ల చిన్నవి వాడండి మీ దగ్గర ఉంటే కనుక లేదంటే పెద్దవి వాడుకోండి తర్వాత నేను తర్వాత ప్రిపరేషన్ కోసం ఒక గ్లాస్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి ముప్పావు కప్పు వచ్చి పంచదార తీసుకున్నాను జస్ట్ ఒక్క స్పూన్ అంటే ఒక్క స్పూన్ కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకున్నానండి ఇవి ఉపయోగించి నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ మనం తయారు చేసేసుకుందాము ఒక కప్పు పాలకి ఒక ముప్పావు కప్పు చక్కెర అండి ఇప్పుడు చూడండి ఇవైతే బాగా ఉడికిపోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు వీటిని మనము వడగట్టేసుకుందామండి బాగా ట్రాన్స్పరెంట్గా వచ్చేసినాయి కదా బాగా ట్రాన్స్పరెంట్గా వచ్చినాయి అంటే అవి ఉడికిపోయినట్టు ఇలాంటి ఒక జల్లెడ్ దాంట్లో వేసుకొని వడగట్టుకుందాము నేను ఇలా ఒక గిన్నె పెట్టుకొని పైన ఇలా జల్లెడ్ పెట్టుకొని నేను ఈ సగ్గు బియ్యం అన్నట్టువి నేను అందులో వేసేసుకుంటున్నానండి ఇలా వేడివేడిగా ఉన్న సగ్గు బియ్యం వెంటనే జల్లెడ్లో వేసుకోగానే చల్లటి నీళ్ళు తీసుకొని పైన నుంచి వేసుకోండి సగ్గు బియ్యం పైన నుంచి చల్లటి నీళ్ళు పోయండి అప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా బాగుంటాయి అన్నమాట లేదంటే కనుక గట్టి పడిపోయినప్పుడు జిగురు జిగురుగా వచ్చేస్తాయి అందుకని ఇలా చల్లటి నీళ్ళు పోసుకోండి చూడండి జల్లెళ్ళలోంచి నేను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నానండి ఈ సగ్గు బియ్యంని ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం అంత వాటర్ పోసి నేను పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను వాటర్ పోయకుండా పెడితే కనుక గట్టి పడిపోతాయండి ముద్ద ముద్దగా అయిపోతాయి ఒకదాన్ని ఒకటి అంటుకుపోతాయి అనమాట అందుకని ఇలా కొంచెం అంత వాటర్ వేసుకొని పెట్టుకోండి పక్కన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ మనం చేసేసుకుందామండి ఒక కప్పు పాలు తీసుకున్నాను కదా ఆ ఒక కప్పు పాలు నేను మళ్ళీ ప్యాన్లో పోసుకుంటున్నానండి పోసుకొని ముప్పావు కప్పు చక్కెర అయితే వేస్తున్నాను ఇవి కొంచెం అంత వేడెక్కాలి నేను కస్టర్డ్ పౌడర్లో కొంచెం అంత పాలు పోసుకొని కస్టర్డ్ పౌడర్లో గుండెలు కట్టకుండా నేను బాగా కలుపుకుంటున్నానండి కస్టర్డ్ పౌడర్ అనే దాన్ని పాలు కొంచెం అంత వేడెక్కగానే ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ని వేసేసుకుందాము కస్టర్డ్ పౌడర్ అనేది ఎక్కువ వేయకండి ఇది గట్టిగా అవ్వకూడదు ఇది కొంచెం అంత పలచగానే ఉండాలన్నమాట ఈ పాలు మిశ్రమం అనేది అందుకని కస్టర్డ్ పౌడర్ నేను జస్ట్ ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను పాలు మరిగేటప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుందండి కస్టర్డ్ పౌడర్ తక్కువైతే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు చూసారు కదా పాలు కొంచెం అంత వేడెక్కగానే ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ని ఇందులో వేసేసుకుంటాను నేను కస్టర్డ్ పౌడర్ ఒక్కసారి వేసిన తర్వాత ఇంక కలుపుతూనే ఉండాలండి అలా కలిపితేనే క్రీమీ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది మంచి షైనింగ్ వస్తుంది లేకపోతే బాగా రాదండి ఇప్పుడు కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసిన తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూస్గా దాన్ని కలుపుతూనే ఉండాలండి కొంచెం అంత చిక్కదనం వచ్చే వరకు కూడా ఆ పాలని మనం కలుపుతూనే ఉండాలి ఇంచుమించు ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుందండి మనకి ఆ క్రీమీ టెక్స్చర్ రావడానికి మరీ ఎక్కువ కస్టర్డ్ పౌడర్ అయితే వాడకండి బాగోదు ఇప్పుడు చూడండి ఇంత పలుచుకుంది కదా కొంచెం అంత అయితే అది క్రీమీగా వస్తుందండి ఇలా చేసుకుంటేనే మనం చేసుకునే మ్యాంగో సాబ్దాన డిజర్ట్కి అయితే బాగుంటుంది మరీ ఎక్కువ కస్టర్డ్ పౌడర్ వాడకుండా ఇలా కంటిన్యూస్గా తిప్పుతూనే ఉండండి అప్పుడే కింద అనేది అడుగు పట్టదు ప్లస్ మనకి షైనింగ్గా వస్తుంది అనమాట పాలు నేను కంటిన్యూస్గా కలుపుతున్నానండి కలుపుతూ ఇప్పుడు కొంచెం అంత వెనిలా ఎసెన్స్ అనేది అందులో యాడ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున
ఇది కలుపుతూనే ఉండాలండి కలుపుతూనే ఉండాలి ఇది ఇంట్లో వాళ్ళకి చేసి పెట్టండి ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అవన్నీ తింటాం కదండి వాటికి బదులు ఇలా చేసి పెట్టండి చాలా అంటే చాలా హెల్దీ అనమాట ఫ్రూట్స్ అంతా కూడా మనకి వెళ్తాయి కదా మనం అట్లా హెల్దీగానే ఉంటుంది ఇటు టేస్టీగానే ఉంటుంది అనమాట ఇది చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి నైట్ భోజనం అయిన తర్వాత తీసుకుంటే ఇంకా ఎమ్మీగా ఉంటుంది మెయిన్గా ఇది చలవ చేస్తుందండి మంచి కూలింగ్ ఇస్తుంది బాడీకి అనేది మీరు మ్యాంగో ప్లేస్లో ఏ ఫ్రూట్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి కానీ మ్యాంగోతో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అందులో సాబ్దాన వేస్తున్నాం కదండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారండి చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఖచ్చితంగా అయితే ట్రై చేయండి చూడండి అది షైనింగ్ ఎంత షైనింగ్ వస్తుందో చూసారు కదా ఇలా తిప్పుకుంటూనే ఉండండి అప్పుడే షైనింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా మనం మరిగించేటప్పుడు చూడండి నేను ఫాస్ట్ పెట్టేస్తాను మీకు చూపించాలని పాలు మరుగుతున్నాయి కదండి ఇలా పైకి లేస్తున్నాయి కదా అలా రెండు మూడు సార్లు పొంగు రానివ్వండి టూ త్రీ టైమ్స్ అలా పొంగు వచ్చి తగ్గిన తర్వాతే అది క్రీమీగా తయారవుతుంది అనమాట నేను అందుకే చూపిస్తున్నాను ఒక మూడు పొంగులు రానిచ్చాను నేను అలా ఉడికించుకోండి బాగుంటుంది నేను ఒక మామిడి పండు తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు పైన ఉన్న తొక్క తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా నేను కట్ చేసుకుంటాను ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా పెట్టుకున్న వాటిని ఒక ఒక పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత ఇవన్నీ మనం ఒక బౌల్లో వేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము చూసారు కదండి ఇప్పుడు అన్నీ నేను ఒక దగ్గర తెచ్చి పెట్టేసుకున్నాను ఇది కస్టర్డ్ అనమాట మనం అలా మూడు సార్లు పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఆపేసాం కదండి చూడండి ఎంత క్రీమీగా తయారైందో దాన్ని చల్లార్చుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాను ప్లస్ మనం ఉడకపెట్టుకున్న సాబుదాన ప్లస్ మ్యాంగో పీసెస్ అండి మామిడికాయ మామిడికాయ ముక్కలు ఇప్పుడు ఈ కస్టర్డ్లో ఎంత ఎంత మేరకు అవసరం అవుతుందో అంత సాబుదాన వేసుకోండి అంటే మీకు ఎంత చిక్కదనం కావాలనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదండి దానికి తగ్గట్టు వేసుకోండి నేను నాకు ఎంత కావాలో నేను అంత వేస్తున్నాను మ్యాంగో పీసెస్ వేసేసాను మొత్తంగా ఎందుకంటే మనం మెయిన్ ఇందులో ఫ్రూట్ కదండి మనం మ్యాంగో సాబుదాన డిజర్ట్ అన్నాం కదా మెయిన్ మనకి ఇందులో మ్యాంగో అనమాట నేను మ్యాంగో అయితే మొత్తం వేసేసాను ఇప్పుడు ఎంత సాబుదాన పడుతుందో చూసుకుంటూ నేను కలుపుకుంటానండి ఇదైతే మనకి గట్టిపడదండి ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత కూడా చూసారు కదా అస్సలు లంబ్స్ అనేటివి లేకుండా మనం కలుపుతూ ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే ఒక క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చిందండి ఒక మంచి షైనింగ్ వస్తుంది అనమాట మీరు అలాగే చేసుకోండి అది పొయ్యి మీద పెట్టేసి మీరు పక్కకు వెళ్ళొద్దు ఆ కస్టర్డ్ అనేది రెడీ అయ్యేదాకా కూడా అక్కడే ఉండండి చూడండి నాకు ఇంకా కావాలి సాబ్దాన నేను వేసుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట నేను చెప్పినట్టు చేసుకోండి సాబ్దాన కూడా అస్సలు గడ్లు కట్టదండి విడివిడిగా వస్తుంది చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట చూడండి మీకు ఎంత అవసరం అవుతుందో అంత సాబుదాన వేసుకోండి ఫ్రూట్స్ మీ ఇష్టం అండి మీరు ఎంత వేసుకోవాలనుకుంటే అంత వేసుకోండి ఇందులో మీరు కావాలంటే మిక్స్డ్ ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇలా తయారైందండి నాకు ఆ పల్చదనం కావాలన్నమాట ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను ఒక టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ తర్వాత ఇది బాగా చల్లబడిందండి ఇప్పుడు నేను కప్స్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాను మీకు బౌల్స్ ఇష్టం అయితే బౌల్స్లో సర్వ్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం అనమాట ఎప్పుడైనా కానీ ఏ డిజర్ట్ అయినా కానీ మనం సర్వ్ చేసే ముందు ఆ కప్స్ని ఆ కప్స్ని కానీ బౌల్స్ని కూడా మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి ఒక అరగంట పాటు అప్పుడు డిజర్ట్ మనం ఇచ్చినా కానీ అది తొందరగా చల్లదనం పోకుండా బాగుంటుంది అనమాట నేను అలాగే చేస్తానండి ఈ గ్లాసెస్ కానీ ఈ బౌల్స్ కానీ నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది నేను వీటిని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను నేను ఆ తర్వాత ఇలాంటివి వేసుకుంటాను అనమాట ఇలాంటి కూల్ ఐటమ్స్ ఏమన్నా వేయాలంటే ఇలా వేస్తాను నేను మీకు ఎందులో ఇష్టమైతే అందులో సర్వ్ చేసుకోండి నాకు ఇలా ఇష్టం అండి ఇట్లా గ్లాసెస్లో ఇష్టం అనమాట మిగతా అది కూడా ఉంది నేను అదొక బౌల్లో వేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు పైన నుంచి కొంచెం అంతా మా మ్యాంగో పీసెస్ అనేటివి నేను యాడ్ చేస్తున్నానండి మీకు కలర్ లైట్గా అనిపిస్తుంది కదా కానీ మంచి కలర్ వచ్చిందండి చాలా చూడ్డానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా తినడానికి కూడా చాలా బాగుంది ఇది నేను తిని చెప్తున్నాను చూసారు కదండి ఎమ్మీగా మన మ్యాంగో సాబుదాన డిజర్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ప్లస్ హెల్దీ కూడాను బాగా చలువు చేస్తుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బె బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఆల్ అని వస్తుంది అనమాట ఆల్ అనేది ప్రెస్ చేయండి ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీ దాకా వస్తుంది